。第一种药，现在喉头爆发一阵剧痛，就在中毒者双手下意识捂住喉头之时。雨衣。第二种药，及时发作，令双手手臂肌肉迅速收缩收紧。雨衣。于是。便出现了饿死自己的诡异情景，还是毫无头绪吗？狄仁杰，要不你现在跟我去仙药炉，劝慕容清跟我回大理寺，我保证，绝不为难他。我就要去执行任务了，没有时间再犹豫了。你去吧。我还要继续留在这里调查，时辰已到，难道你不管其他人的死活吗？我还是那句话，保护慕容清是他们自愿的。如果你现在带走慕容清，他们定不会答应。我是官，捕捉嫌犯是我的职责。还有狄仁杰，我很羡慕你，如果有机会，真想跟你大醉一场。可惜，可惜啊。心情。有些问题明明简单，答案就在眼前，是因为人的心想的多了，才变得复杂难解。官府办事，闲杂人等一律退让。蒋大人，我知道我家大大十分尊重你，故还是想先求你。慕容清在王氏兄妹一案中，虽然嫌疑最大，但证据尚未确凿，不知可否网开一面，暂缓扣押呢？非常事件要用非常手段。慕容清不是个平凡的角色，倘若今日没法抓到他，他日要想再抓他便更难。那为了完成任务，只好得罪了。动手！动手！大胆！幸好及时赶到。蒋大人，我终于想通了，也找到了。真的，大大，你想到什么了？已经没时间了。我们一直想不通，为什么昨天晚上我们打开普世殿大门的时候，王浩德大哥看到我们，就撞到殿内一塌糊涂。不是，可是这件事情跟慕容清他是不是凶手有什么关系啊？大有关系，因为王浩德看到我们，不是为了逃跑，而是为了尽他最后一口气，保护他这一生最重要的人。他撞到殿内一塌糊涂。就是为了掩饰这个
孤家寡人，能让他尽最后一口气去救的人只有一个，就是王昭隐。这个耳环，就是王昭隐的。王昭隐并没有死，而且，他还在王浩德遇害的时候，同时进入过蒲氏殿。什么味道？从药店里飘出来的。不是，你们怎么了？怎么回事啊？你们逼我逼得这么紧，要是多给我点时间，我一定能够将捏死我的温柔配置成功。捏死我的温柔，就是毒害御医和王浩德的毒药吗？真是抱歉，让大家受苦了。但是为了查清长安城的离奇命案，以及还自己清白。不得不让大家大胆试药，让大家受惊受苦，还请各位原谅。啊，那个慕容小姐就不要客气了，啊，本来我们大家伙是要拼了命的来，来，呃，拼了命的来保护你的，啊，呃，这点小小的痛苦，哎呀，算得了什么呀？谢谢各位。此恩此情，慕容清铭记于心。蒋大人，我买下这间药铺，就是为了要证明，普世殿的离奇命案，跟一种奇毒有关。请问蒋大人，现在是想押我入狱呢，还是想知道案情的线索？去把朝中的严大人带进感音寺内。我在朝中也有所耳闻，朝廷并不愿意掀起江湖和官府的纷争，但是如果江湖要包庇真凶的话，朝廷也一定不会放过。人不是我杀的，江湖和朝廷的纷争我也管不了。我此次只为药，一种可以使人自杀的毒药，对于慕容清而言，也算是一种挑战。幸好你失败了。哼，那也比有些人光说不做要强。慕容姑娘。我家大大做的可多了呢，要不然刚刚朝廷与江湖的对峙，墨鱼怎么会出现在外面呢？是啊，狄仁杰，刚刚你找到那只耳环呢？证据是你找到的，人自然也要你审。我蒋浩辰是大理寺的少卿，不再当你的传话筒了。蒋大人，有些人的问题，我未必会答，也未必愿意答。那浩辰只有不顾一切，把你带回大理寺。慕容姑娘，人家相信你不是凶手，你未必会答的，叫人家来猜。你未必愿答的问题，可以不回答。你只要回答，你可以，可你愿意回答的问题就是。让我们现在重新梳理一下这件事。这个耳环，是我在这普世殿找到的，是王昭燕婚礼时佩戴的。他跌出喜轿的那一刻，任杰看得清清楚楚，想必也躲不过蒋少卿的一双慧眼。慕
荣卿，我问你，王兆燕的死究竟是怎么回事？他是我杀死的，但也可以说，是我救了他。一个月前，王兆燕来药王山庄找我，恭喜你啊，兆燕，天威堂是个好地方。我还听说。裘一帆是个很英俊的人呢。哎，你这，青姐姐，求你救救赵燕吧！这里只有你可以救我。如果你不答应我，我就只有一死了之。赵燕，有什么事情你尽管说，能帮的我一定帮你。青姐姐，我根本就不想成婚。那个裘一帆，我见过。不管别人说他怎么好，可是他在我眼里就是一文不值。为何？青姐姐，我真的不想成婚。赵燕已经有心上人了，你比我更知道，这里再大，也只能容得下一个人。青姐姐，这门婚事不是我选的。都是我哥哥逼我的，我求你一定要救救赵燕。你让我如何帮你？我只要你让我死。王昭燕，希望我帮助他假死，他便可以和他自己的心上人远走大漠，再也不会中原。于是我便四处寻药，帮他制成了可以假死的苗古之毒，然后亲自为他圆谎。我很羡慕他。王昌彦中的是蛊毒。会传染他人，不宜留在人多之处，尽快把人抬走吧。孟文宝，是。把王昭燕小姐的尸体，小心移到后园无人之处，千万不要揭开布幔。十丈之内，生人勿近。没事了，赵燕姑娘。那，那女士怎么办？这尸体是昨天疾病死去的，我家小姐把她买了下来，不会有问题的。谢谢，也替我谢谢你家小姐。嗯、你赶紧走吧。我只是帮了赵燕这个忙，后面的事情我便一概不知了。后来，王赵燕根本就没有去到大漠。却来到了普世殿，依他的武功，想要躲过守卫非常简单。可这普世殿的钥匙只有两把，一把在武媚娘手里，还有一把在皇宫。那这王昭燕又是如何进到这普世殿之内的呢？好，我们先来总结一下这个问题。首先。王昭燕在假死之后，为什么要来到普世殿呢？他是怎么进来的呢？假设王昭燕一直躲在密室中，他又是怎么知道这个密室所在？这密室中到底藏着什么秘密？还有，王浩德为什么来这里寻找王昭燕？王昭燕是否又真的杀害了王浩德？还有御医方太极，是否也是王昭燕所杀害？还有一个最重要的问题：假设王昭燕就是凶手，她为什么要嫁祸给武媚娘？你们。
进入普世殿时，可曾见过王昭言？就算是他能进来，又是如何逃出去的呢？我们进来的时候，殿门紧闭，除了王大人之外，就只有我们三个。也许赵燕为了掩人耳目，换上了守卫的装束，在我们打开殿门的时候，他躲起来，趁冷逃走了。我们当时都在救人，就没有注意到。就算是他能躲过你们的眼睛，可是为何不会中毒呢？除非，就是他下的毒。慕容姑娘，这个毒究竟怎么回事？我刚才说过了。这毒的名字叫“捏死我的温柔”，是世间至奇之毒。捏死我的温柔，我怎么学医这么多年，从来都没有听说过？只能怪你学艺不精，心中只有功名。传说在几十年以前，有一名奇将叫洛红尘。他对各项工艺、天文地理，无一不精。所谓“匠心独运”这四个字，再配他不过了。洛红尘一生最伟大的成就，便是红尘六绝。没有人真的知道这六件作品是什么。随着他的死去，六绝便随之消失。同时消失的还有他的后人。但我曾听姑姑说过，六绝之一，便是天下至奇之毒——捏死我的温柔。严格说来，捏死我的温柔只是由两种普通药物混成，一种令人喉头生出火烧之感，另一种令人双手肌肉突然收缩，任何一种都不能致命。且损用这药材，就是普通药店都能买到，所以，我才能即刻炼药。但，却不能像洛红尘那样，化腐朽为神奇，把用药分量和药发的时间。掌握的出神入化。第一种药，现在喉头爆发一阵剧痛，就在中毒者双手下意识捂住喉头之时。雨衣。第二种药，及时发作，令双手手臂肌肉迅速收缩收紧。于是，雨衣。便出现了饿死自己的诡异情景。但最恐怖的是。捏死我的温柔，是以一种特殊方式提炼的药物结晶，遇风即化成无形，且随风流动。中毒者不出半炷香的时间便会毒发，而小小的一点进入风中，便足以让数十人中毒。所以它一直存放在竹筒之中，并以铜油浸泡，阻止与空气接触。既然他毒发需要半炷香的时间，那方玉一很可能在进入普世殿，等待武媚娘来之前就已经被人下了毒，所以武媚娘一定不是凶手。这样解释也未尝不可，但浩德兄进入普世殿一个多时辰之后才毒发，这又要怎么解释？这地上的污迹是什么？是桐油。如果是这样，那一定有人在大殿内放毒。会是王昭燕吗？这有可能。但浩德兄出事时，殿门是紧闭的，外面的守卫又怎么也会中毒？